स्वर्गदूता ये ഈശോമിശിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ നമുക്ക് വേണ്ടി പീഡ സഹിച്ച് മരിച്ച് നമ്മളെ രക്ഷിച്ച യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ധന്യനാമത്തില് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവും സമാധാനവും ശാന്തിയും ഇന്ന് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ് ദുഃഖശനിയാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ശനി എന്നാണ് ഇതിനെ നാം വിളിക്കുക നമ്മുടെ എല്ലാ ദേവാലയങ്ങളിലും പ്രത്യേകമായ ശുശ്രൂഷകൾ നടത്തപ്പെടേണ്ടതായിരുന്നു എന്നാൽ ദേവാലയങ്ങൾ ശൂന്യമായപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭവനങ്ങൾ ദേവാലയങ്ങളായി രൂപപ്പെടുകയും നഷ്ടപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനയുടെ അന്തരീക്ഷം വീണ്ടെടുക്കുവാനും ഭവനങ്ങൾ ദേവാലയത്തിൻ്റെ ഛായയിൽ സ്നേഹവും സമാധാനവും പങ്കുവയ്ക്കലിൻ്റെ അനുഭവത്തിലൂടെയും കത്താവ് നയിക്കുന്ന പുണ്യ ദിനങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഈ ദിവസങ്ങൾ നാളത്തെ പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൈപിടിച്ച് നടത്തുന്ന കർത്താവിൻ്റെ നാമം നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ അനുസ്മരിക്കപ്പെടട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സീറോ മലബാർ സഭയുടെ ശുശ്രൂഷ ക്രമത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ വായനയിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് അബ്രാഹത്തെ വിളിച്ചിട്ട് തൻ്റെ ഏകകുമാരനായ ഇസഹാക്കിനെ ബലിയർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് മോറിയ മലയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് പിതാവായ ദൈവത്തോട് ഒരക്ഷരം മിണ്ടാതെ സാമുവലിൻ്റെ ഒന്നാം പുസ്തകം ഇരുപത്തി പതിനഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടാം തിരുവചനത്തിൻ്റെ ശക്തി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അനുസരണം ബലിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ന് ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ മകനെയും കൂട്ടി ബലിയർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവത്തിൽ പരിപൂർണമായി ആശ്രയിച്ച് വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബലി കർത്താവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ബലി സ്വീകരിക്കുകയും ഇസഹാക്കിനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു വീണ്ടും രണ്ടാം വായനയിൽ നാം കാണുന്നുണ്ട് നിനവേ എന്ന ദേശത്തെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് യോന എന്ന പ്രവാചകനെ കർത്താവ് പ്രത്യേകമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത് അങ്ങോട്ട് പോകുവാനായി മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ സന്ദേശം പ്രസംഗിക്കുവാനായി പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം അനുസരണക്കേട് കാണിച്ച് താർസീസിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയാണ് എന്നാൽ പോയ വഴി ഉണ്ടായ കപ്പൽ കൊടുങ്കാറ്റില് വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തെ കടലിലേക്ക് എറുകയും നിനവേ ദേശത്തേക്ക് വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തെ അയക്കുവാനായിട്ട് ഒരു മത്സ്യത്തെ കർത്താവ് ക്രമീകരിക്കുകയും മത്സ്യത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി കർത്താവിനെ നിലവിളിച്ച് കരയുന്നതുമുണ്ട് യോന പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ രണ്ടാം അധ്യായം ഒമ്പതും പത്തും തിരുവചനങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് കൃതജ്ഞത സ്തോത്രങ്ങൾ അർപ്പിച്ച് ബലിയർപ്പിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ നേർച്ചകൾ നിറവേറ്റും എന്തെന്നാൽ കർത്താവിലാണ് എനിക്ക് രക്ഷ സ്നേഹമുള്ളവരെ ഇതിൽ വലിയ വാഗ്ദാനം നമുക്ക് തരികയാണ് ഈ ലോകം മുഴുവനും മഹാമാരി പിടിച്ച് പ്രതീക്ഷ ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർത്താവ് പറയുകയാണ് അവനാണ് രക്ഷ അവനിലേക്ക് നോക്കിയവർ വീണ് സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തിനാല് എട്ടിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അവനിലേക്ക് നോക്കിയവർ പ്രകാശിതരായി ഈ ശൂന്യമായ കുരിശ് നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അവൻ മരിച്ച് പാതാളത്തിൽ ഇറങ്ങി മൂന്നാം ദിവസം അവൻ പുനരുദ്ധാനം ചെയ്ത് ദൈവം നമ്മോടുകൂടി എന്നർത്ഥമുള്ള ഇമ്മാനുവേലായി നമ്മുടെ കൂടെ അവൻ വാഴും സ്നേഹമുള്ളവരെ വലിയൊരു പ്രതീക്ഷയിലേക്കാണ് ദൈവം നമ്പരാൻ നമ്മളെ നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എവിടെ അനുസരണമുണ്ടോ അവിടെ രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കർത്താവ് അവരെ നയിക്കും അബ്രാഹം അനുസരിച്ചു അതിനുശേഷം യോനായെ കർത്താവ് വീണ്ടും വിളിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം അനുസരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിനിവേ ദേശത്തെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ച് രക്ഷിക്കുന്ന ജീവിതം കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും സ്നേഹമുള്ളവരെ അവനെ നോക്കുവാനായിട്ട് അവനിൽ പ്രത്യാശ വഹിക്കുവാനായിട്ട് അവനെ ആശ്രയിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്കിടയാകട്ടെ വീണ്ടും മൂന്നാമത്തെ വായനയിൽ വിശുദ്ധ പൗലോസ്ലിക റോമാക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട് പഴയ മനുഷ്യനെ നാം ഉരിഞ്ഞു കളഞ്ഞ് യേശുവിനോടുകൂടി നാം സംസ്കരിച്ചെങ്കിൽ നാം യേശുവിനോടുകൂടി നാം പുനരുദ്ധാനം ചെയ്യും അതാണ് വലിയൊരു പ്രതീക്ഷ നമുക്ക് തരുക നമ്മൾ കത്താവിനോടുകൂടി മരിച്ചുവെങ്കിൽ കത്താവിനോടുകൂടി നമ്മളെ ദൈവം ഉയർപ്പിക്കും ആ ഒരു വലിയ പ്രതീക്ഷയിലേക്ക് ഈ വലിയാഴ്ച നമ്മളെ പ്രവേശിപ്പിക്കട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ വലിയ കാര്യം നമുക്കുണ്ടാകട്ടെ അതിൻ്റെ പ്രതീകമായിട്ടാണ് നാം ദേവാലയങ്ങളിൽ പുത്തൻ തീയും പുത്തൻ വെള്ളവും എല്ലാം ആശീർവദിച്ച് വിശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് അത് സാധിക്കുന്നില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ വീണ്ടും നമുക്കറിയാം പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതങ്
ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രകാശമാണ് എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവൻ അന്ധകാരത്തിൽ നടക്കുകയില്ല എന്ന് വിളിച്ചത് കർത്താവ് പ്രകാശമായിട്ട് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലും വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളിലും വടിവാനായിട്ട് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുക അവനെ പ്രകാശമായി നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം അവനെ നോക്കിയവരാരും പ്രകാശ് പ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടില്ല പ്രകാശിതരായി ആ ഒരു ബോധ്യത്തോടു കൂടി നമുക്കിടാം വീണ്ടും പുതിയ ജലം കർത്താവിൻ്റെ വലിയ അഭിഷേകം നമുക്ക് ജൽ ജൽ ലഭിക്കുവാനായിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇടയാവുകയും ചെയ്യട്ടെ വീണ്ടും സ്നേഹമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ കർത്താവ് പരിശോധിച്ചു നോക്കുവാനായിട്ടാണ് ഈ ഒരു കാലഘട്ടം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുക നമ്മളെ തന്നെയും ഒന്ന് വിശുദ്ധീകരിച്ചു നോക്കുവാനായിട്ട് ആത്മപരിശോധനയിലൂടെ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ പരിശോധിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയാകട്ടെ ഏശ ആട് പുസ്തകത്തിൽ അമ്പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം രണ്ടാം തിരുവചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങൾ നിന്നെയും ദൈവത്തെയും തമ്മിൽ അകറ്റിയിരിക്കുന്നു നിന്റെ പാപങ്ങൾ അവിടുത്തെ മുഖം നിന്നിൽ നിന്ന് മറച്ചിരിക്കുന്നു അതിനാൽ നിന്റെ പ്രാർത്ഥന അവിടുന്ന് കേൾക്കുന്നില്ല യേശയായിലൂടെ കർത്താവ് പറയുക നിന്റെ അകൃത്യങ്ങൾ നിന്നെയും ദൈവത്തെയും തമ്മിൽ അകറ്റിയിരിക്കുന്നു നിന്റെ പാപങ്ങൾ അവിടുത്തെ മുഖം നിന്നിൽ നിന്ന് മറച്ചിരിക്കുന്നു അതിനാൽ കർത്താവ് നിന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നില്ല ഇന്ന് നാം ഭവനങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള അകൃത്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാനസാന്തരപ്പെടുവാനും ദൈവത്തോട് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് മാപ്പ് ചോദിക്കുവാനും നമുക്കിടയാകട്ടെ നമുക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവൻ സ്വർഗം തുറക്കും എന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടു കൂടി നാളെ നമ്മൾ ആചരിക്കാൻ പോകുന്ന ഈസ്റ്റർ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിന് പുതിയ പ്രതീക്ഷ നൽകുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ നിന്ന് അകൃത്യങ്ങളെ എടുത്തു മാറ്റി പുതിയൊരു ശക്തി സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയാകട്ടെ ജോഷുവാട് പുസ്തകത്തിൽ വീണ്ടും മൂന്നാം അധ്യായം അഞ്ചാം തിരുവചനം പറയും നിങ്ങളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുവിൻ നാളെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കും നാം നമ്മെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുവാനായി തയ്യാറാകുമ്പോൾ നാളെ കർത്താവ് അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നാ പറയുക അപ്പോൾ ഈസ്റ്ററൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും പുതിയൊരു ശക്തി ലോകത്തിന് കർത്താവ് നൽകും കാരണം എല്ലാവരും പിതാവായ ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ദിനങ്ങളാണിത് വീണ്ടും കർത്താവിൻ്റെ ഒരു വലിയ സന്ദേശം നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുക പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകത്തിലെ പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം പതിനഞ്ചാം തിരുവചനം മനസ്സ് വെച്ചാൽ നിനക്ക് കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുവാൻ സാധിക്കും വിശ്വസ്തതാപൂർവം പ്രവർത്തിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ട നീയാണ് അഗ്നിയും ജലവും നിന്റെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കുന്നു ഇഷ്ടമുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കാം ജീവനും മരണവും നിന്റെ മുമ്പിൽ വിളിക്കുന്നു ഇഷ്ടമുള്ളത് നിനക്ക് ലഭിക്കും സ്നേഹമുള്ളവരെ ചോയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ തീരുമാനം നമ്മുടേതാണ് നാം എപ്രകാരം തീരുമാനിക്കുന്നുവോ അതനുസരിച്ച് ഒന്നുകിൽ ജീവൻ അല്ലെങ്കിൽ മരണം നമുക്ക് സ്വന്തമായി കിട്ടും കർത്താവ് ആരെയും നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല ഈ ഒരു കാലഘട്ടം നമ്മളെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവെ നീ നൽകിയ ജീവൻ വീണ്ടെടുക്കുവാനായിട്ട് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് തീക്ഷ്ണതയോടു കൂടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം വീണ്ടും പ്രഭാഷന്റെ പുസ്തകത്തിൽ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഏഴാമത്തെ വചനത്തിലൂടെ നമ്മോട് പറയുന്നുണ്ട് കർത്താവിങ്കിലേക്ക് തിരിയാൻ വൈകരുത് നാളെ നാളെ എന്ന് നീട്ടി വയ്ക്കരുത് എന്ന് ഇതാണ് രക്ഷാകരമായ ദിവസം ഇതാണ് സ്വീകാര്യമായ സമയം കർത്താവ് ഈ മഹാമാരി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവനിലേക്ക് നോക്കി പ്രകാശിതരാകുവാനും ഇന്ന് തന്ന ഈ ജീവിതം കർത്താവിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുവാനും നമുക്കിടയാകട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായി പൗലോ സലിഹ പറയുന്നത് പോലെ എഫേസുസിലെ സഭയ്ക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ നാലാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് പഴയ മനുഷ്യനെ അവൻ്റെ ചെയ്തികളോട് കൂടി ഉരിഞ്ഞെറിഞ്ഞ് ദൂരെ എറിഞ്ഞ് നീ ദൈവത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട പുതിയ മനുഷ്യനെ ധരിക്കുവനെന്ന് പഴയത് കഴിഞ്ഞു പോയി പുതിയ ഒരു മനുഷ്യനായി തീരുവാനായിട്ട് ഈ ഒരു വലിയ ശനി അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖശനി നമ്മളെ ആഹ്വാനം ചെയ്യട്ടെ അവിടുത്തെ സ്വരം കേൾക്കുവാനും നാളത്തെ പുതിയ പ്രതീക്ഷയിലേക്ക് നമ്മളെ ജീവിതങ്ങളെ നയിക്കുവാനും ഇടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവിൻ്റെ കൃപയും കാരുണ്യവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ശക്തിയായി തീരട്ടെ അവിടുത്തെ അനുഗ്രഹം എപ്പോഴും നമ്മളെ വലയം ചെയ്യുകയും ചെയ്യട്ടെ അതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കാം അനുഗ്രഹം യാചിക്കാം നമ്മുടെ കർത്താവ് വിശ്വംശിയാട് കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും നാം എല്ലാവരോടും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേ വിശ്വംശികായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ിലെ വീഥികൾ ഞങ്ങൾ അലങ്കരിച്ചു ഞങ്ങൾ അലങ്കരിച്ചു
ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ജ്യം സ്വർഗദൂതാ 